。我切一下洗手间。莹莹，是不是肠胃炎？不是、啊，跟苏黎姐还有舒恒哥分享一个好消息。其实我怀孕了。你怀？恭喜啊！谢谢，苏丽姐，答应我，以后啊，你就是我孩子的干妈，好吗？对了，你男朋友知道吗？我刚才告诉他了。姐，我有点不舒服，就先回去了。行。老婆，我看莹莹不舒服，要不我送她一下吧？好啊。行，我送完她就回来。怀孕呢？每次不是都做安全措施吗？我怀孕，你知道我怀孕很开心呢、啊，你不会是不想负责任吧？放心，我肯定会负责。那你身边要注意一方。离婚不是一件小事儿。再给我点时间。好吧，是，祝你的孩子也幸福。好了，你现在需要好好休息，千万别哭，小姐。接下来的事儿就交给我。哎，对了。你喜欢男孩还是女孩啊？都不喜欢。啊？啊？也行。怀孕了吗？她怎么喝咖啡啊？莹莹，在等车啊，这么巧。是啊，上车吧。上车吧，我送你。一个孕妇怎么能拿这么多东西呢？你男朋友呢？他工作忙，不过啊，这些都是拿他的卡买。啊，他用钱就把你打发了？爱情怎么能用金钱来衡量呢？太廉价了，他把你当什么了？被包养的小蜜吗？我们女人需要的是陪伴，他对我挺好的，一有空就过来陪我。什么有空没空的？不过就是对年轻漂亮女人产生的动物性欲望罢了，除此之外没别的了。哎，今晚有空吗？请你吃饭
我有约了，男朋友一会儿过来接我。说完哥呢，我陪你吃饭啊，他有事儿。他这么忙的，连陪你吃饭的时间都没有。是啊，最近他老往外跑，要不是相信他的人品，我还以为他在外边养狐狸精了呢。没事吧？就一点小擦伤，没什么问题。疼吗？莹莹还在里面呢，也不知道有没有什么事儿。陈莹的家属是哪位？在这呢。医生，他没事吧？哦，都检查过了，没什么外伤，只是有些营养不良。那他肚子里的孩子呢？他没有怀孕啊。怎么可能啊？你看她 HCG 指数这么低，怎么可能怀孕呢？回去啊，多注意休息，补补营养就行。谢谢你，啊。老公。莹莹没有怀孕，为什么要骗我呢？舒文哥，你怎么来了？莹莹，刚刚医生说你没有怀孕啊。没事就好。老婆。我还有工作没完成，那我先走了，我让助理送你们回去。嗯谁呀、啊？怎么不接呢？死剩饭的电话。老婆，你说我这四千块钱一起公司的老板，李总知道了会不会误会啊？毕竟。我们两家公司是竞争关系啊。这个圈子哪有永远的敌人啊？你就当见一个我的朋友，随便聊一聊，你老板不会知道的。行吧。徐小姐，张先生，谢谢，谢谢。哎，苏总，张总，好久不见，好久不见。这是我老公舒恒。好，你好，张总你好，叫我舒恒就行，快坐吧，久仰，开心点好了。总凭我老婆说起张总您，听说您在做一个电视剧是吗？张书恒这小子想干嘛呢？不好意思，我打个电话，你查一下，看看张书恒最近有什么动作没有，是不是找新东家了？要是真的是这样的话，通告全部停止。对，就说是我说的，希望可以合作起来。那提前祝我们合作愉快。可以。喂，帮我慢慢放消息出去。张书恒找了新东家，准备跳槽一星云。怎么这么久了？啊，肚子有点不舒服啊。没事了。我想。我觉得张总还是挺有实力的，你先看看人物小传吧。如果出演了，可能会对你的角色加分。
东西。怎么是生的？我们两个当时走着，突然间就一辆车子冲出来。幸好老婆你没事儿。你是张硕恒吧？你知道我？那你一定是苏黎。我特别喜欢你写的剧。医生，他的腿没事吧？这个一会儿清洗干净了，看看有没有缝针。你老公对你可真好，因为自己受伤也要保护你。现在热的男人可不多了。老婆，你怕血，你出去等我吧。嗯，没事的之前让你放的消息，先等一等吧，暂时先别放了。没事，慢点，慢点。喂，张总，啊，那个电影项目，现在啊，现在我有事儿。老婆，我没事儿了，你去忙吧。我真的没事儿，放心吧，我一会儿让助理过来接我。啊，行，那我现在过来吧。嗯，拜拜。那你自己小心点。放心吧。先走了。好，路上注意安全。